ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മേരി സ്ട്രീറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കറുത്ത അപ്പമാണ് അതായത് അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു നാടൻ കിണ്ണത്തപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാം കറുത്തപ്പം എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയാം കേട്ടോ കറുത്തപ്പം മറ്റേത് വെളുത്തപ്പം അങ്ങനെയാണ് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ട് വരുമ്പോൾ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ആവിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അട അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് പരിചിതമാകും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് കട്ട രണ്ട് ക്യൂബ് ശർക്കര ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കണം സ്റ്റവിൽ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി ഇലക്കി കട്ട ഉടച്ച് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ് നല്ല തിളച്ച ചൂടിലാണ് കേട്ടോ ഈ ശർക്കര നീരുള്ളത് കുറെ കുറവ് മാത്രം വെള്ളം ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി അതായത് വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നൂൽപ്പൊട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് നൈസായിട്ടുള്ള വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര നീര് ഉരുക്കിയത് മൊത്തം അരിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ചൂടുള്ള ശർക്കര പാനിയായിരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല തിളച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് അത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ പൊടി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരിക അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല തിളച്ച ശർക്കര നീര് ഒഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഈ അരിപ്പൊടി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുള്ളൂ കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകം നന്നായി ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടാണ് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആ സമയത്തേക്കിന് ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കണം ഒരു ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ നല്ല തണുത്ത് ഏകദേശം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു കപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ശർക്കര ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ശർക്കര നീരിന് ഒട്ടും ഉപ്പില്ലാത്ത ശർക്കരയാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചതിന് ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശർക്കരയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒരു കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള അപ്പമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു മാവാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പ് മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ആ ഒരു റേഷ്യോയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലോയിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ആ ഒരു എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സായി സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ അവസാന നിമിഷം ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കൂടുതൽ മണമൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഏലക്ക പൊടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ കുറച്ച് അധികം ഏലക്ക പൊട
ഈ ഒരു അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പള്ളി പെരുന്നാളോ ഈസ്റ്ററോ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പമാണ് ഇതും വട്ടയപ്പവും കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇഡ്ഡലിയുടെ നാട്ടിലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്ന നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ പാടുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വെന്തു എന്നാണ് അർത്ഥം എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ പാടുകൾ വന്നു കാരണം ഞാൻ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത്ര പാടുകൾ വരില്ല ഇനി ഈ സമയത്ത് നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ശർക്കരയുടെ സ്നാക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇളകി പോരും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കാരണം നമ്മളൊരു നെയ്യ് തടവിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ നെയ്യുടെ ചെറിയൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും അതേസമയം അത് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണ് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ശർക്കര ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് നല്ലൊരു പായസത്തിൻ്റെ മണമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കണ്ടില്ല ഇതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഡലിയുടെ തട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീതം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് ഈ ഇഡലിയുടെ തട്ടിൽ വെച്ച് ആവി ഏറ്റുവാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെയാണുള്ളത് ഏകദേശം അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അളവിൽ പണ്ടുള്ള അമ്മമാരൊക്കെ ഒരു രാത്രി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടുള്ള ശർക്കര നീര് ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി വരും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നേരം വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കറുത്ത അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ണത്തപ്പം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പഴയ കാലത്തെ ഒരു രുചിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ആരും ട്രൈ ചെയ്യാതെ പോകരുത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ശർക്കര കൊണ്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മേരി സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും കേട്ടോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ചിൽദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ Thank you for watching this video.